बुजते बुजते इनिटीटी मेम्बर हिसाब से मार्केट प्लेस कैटे कटे आस मार्केटर उटेंट चैट बक्स डाल लिखे रेसपन्स कर प्लीज 
আমরা বেশ কিছু ফ্যাসিলিটি স্টুডেন্ট স্টুডেন্টদেরকে প্রোভাইড করে থাকি লাইফ 24/7 সাপোর্ট লাইফ টাইম সাপোর্ট ভার্চুয়াল ইন্টার্নশিপ জব প্লেসমেন্ট সাপোর্ট ব্যাকআপ ক্লাস দেন হচ্ছে ক্লাস ভিডিওস সিবিটি অ্যাসেসমেন্ট আমাদের ধানমন্ডিতে পাশাপাশি দুটো ব্রাঞ্চ আছে একটা ব্রাঞ্চ আছে চিটাগংয়ে এবং একটা ব্রাঞ্চ রয়েছে উত্তরাতে যেটা প্রথমে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যে আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ যারা যারা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স লিঙ্ক ফিল আপ করে ফেলেছেন আপনারা হচ্ছে আপনাদের ভিডিওটা যদি সম্ভব হয় একটু অন রাখবো আমরা যেহেতু সেমিনারে যুক্ত হয়েছি টাইম ইনভেস্ট করছি একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবো আপনি চ্যানেলটা নোট প্যান নিয়ে বসে ইনফরমেশন গুলো নোট করতে পারেন দেন আপনাদের সবার বেশ কিছু প্রশ্ন থাকবে যেটা হচ্ছে এন্ডে দিকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার একটা সেশন আছে তখন এই কোয়েশ্চেন গুলো স্যার হচ্ছে আপনাদের থেকে জেনে অ্যান্সার করে দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা একটু ধৈর্য ধরে সেশনটা হচ্ছে কন্টিনিউ করব। मैनेजर Aero consulting work with foreign agencies like USA, uh, Australia, then hoche NZ, CA, UK, and hoche unni ekin freelancer hi shabha marketplace kulo the catch kore chen. She marketplace kulo hoche Fiber, Upwork, abong e platform tite sir pray noy bochhe beshi jabo the experience. Je tu sir ato ta experience chay kine mentor abra abushri sir kas ke beshi kicho information shikte parbo jante parbo e puro station e. Ami sir ke handover par agi ekin the link ta abar share kore diye jachi. Jara jara nu tun jukto hoye chen tarai ke attendance link ta fill up kora amake chat box ke tan likhe to response korben please. इंडस्ट्री আমি বেসিক্যালি 2009 সাল থেকে এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছি অ্যাকচুয়ালি যখন আমি বিবিএ তে পড়ি বিবিএ থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন থেকেই অ্যাকচুয়ালি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসা এবং যদি একটু খেয়াল করে দেখেন আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে ফাইন্যান্স আমি বিবিএ এমবিএ দুইটাই হচ্ছে ফাইন্যান্সের উপরে কমপ্লিট করেছি কারণ ফাইন্যান্সটা আমার আসলে খুবই ভালো লাগে স্টিল ভালো লাগে বাট ফাইন্যান্স থেকে অ্যাকচুয়ালি মার্কেটিং এ কেন আসা তার অন্যতম রিজন হচ্ছে যখন আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসি ডেফিনেটলি টু মেক মানি এবং এটা হচ্ছে লজ্জার কিছু না অ্যাকচুয়ালি কারণ আমি আমার শ্রমটা দিয়েই কিন্তু আর্ন করতেছি সো বিবিএ তে আমার একটা ইয়ে ছিল যে প্রতি সেমিস্টার বাইরে ঘুরতে যাওয়া সো এই কারণে অ্যাকচুয়ালি বলতে পারেন যে আচ্ছা সো বাইরে ঘুরতে গেলে তো একটা মানি দরকার সো সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি বলেন যে অনলাইনের মাধ্যমে কিভাবে আর্ন করা যায় সো এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসা এবং একটা সময় মনে হয়েছে যে একটা মানুষ আমাকে যে এত পরিমাণ পে করতেছে সে আমাকে কেন পে করতেছে নিশ্চয়ই তার তার থেকে বেশি লাভ হচ্ছে সো তখন অ্যাকচুয়ালি বোঝা যে আচ্ছা তাহলে এই কাজটা কোথা থেকে শুরু হয় কোথায় শেষ হয় এই করতে করতে শিখতে শিখতে অ্যাকচুয়ালি আমার বলতে পারেন যে এটার উপর আলাদা ফ্যাসিনেশন কাজ করছে আমার ভালো লাগাটা কাজ করছে যে কারণে কিন্তু ক্রিয়েটিভিটি खुजे प्रत्येक 
মানুষজন সহজ বানায় কখন যদি তার ভালো লাগাটা কাজ করে আর মানুষজনের কাছে কঠিন লাগে কখন যখন তার ভালো লাগে না অ্যাকচুয়ালি ওই টপিক গুলো তার মাথার উপর দিয়ে যায় টু বি অনেস্ট তখনই অ্যাকচুয়ালি খারাপটা লাগে সো আমি যদি এখন ক্রিয়েটিভিটি সম্পর্কে একটু বলি যে এবং তার ডিফারেন্সটা আপনারা একটু পরেই বুঝবেন যে কেন আমি অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিভিটিটা আনলাম সাদি এত কিছু বলার পরও তার অন্যতম রিজন হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটি তাদের যাত্রা শুরু করে দুই সালে এখন হচ্ছে দুই সাল তেরো বছর কমপ্লিট করে চোদ্দ বছর চলতেছে সো আপনি যদি নিজে নিজেকে দিয়ে চিন্তা করেন যে আপনি একটা কোম্পানির ওনার আপনি এই দীর্ঘ সময় ধরে মার্কেটে টিকে থাকতে চাচ্ছেন এটা কি পসিবল ডেফিনেটলি পসিবল এবং এই পসিবলটা শুধুমাত্র হয় আপনার কাস্টমার বা আপনার অডিয়েন্সরা যদি আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের উপরে স্যাটিসফাইড হয় তাহলেই কিন্তু একমাত্র পসিবল কারণ আপনার যদি রি ইনভেস্টমেন্টের ইস্যু আসে আপনি কয়বার রি ইনভেস্টমেন্ট করবেন দুইবার চারবার পাঁচবার লস করে তো একটা বিজনেস কখনোই এত বছর পর্যন্ত চলতে পারে না সো এখান থেকে আপনারা আমরা একটা বলতে পারি যে ক্রিয়েটিভিটি ইনস্টিটিউট এই দিক থেকে একটু হলো সাকসেস কারণ তারা এই লম্বা সময় ধরে এই ইন্ডাস্ট্রিতে লিড করতেছে আর ক্রিয়েটিভিটি শুরুতে কিন্তু তিরিশটা কোর্স ছিল না এখন সেটা তিরিশটা কোর্স একটা কোর্স শুরু করছিল এখন হচ্ছে তিরিশটা কোর্স এই মুহূর্তে রানি যার মধ্যে ডিজিটাল মার্কেটিং ওয়ান অফ দ্য কোর্স ওকে সো আজকের এই সেমিনারে অ্যাকচুয়ালি গোলটা কি সেমিনারকের গোলটা আমি অ্যাকচুয়ালি চার ভাগে ভাগ করছি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে লার্ন নিউ টপিক লার্ন নিউ টপিক বলতে বোঝাচ্ছে আমি চেষ্টা করব যে আজকে আপনাদেরকে নতুন কোনো একটা টপিক হলো বা একটা ওয়ার্ড হলো শেখানো এটা আমার দিক থেকে চেষ্টা থাকবে এবং আমি জানি এবং বিলিভ করি যে আপনারা অলরেডি অনেকে অনেক কিছু জানেন সো তারপরও যদি আমি চেষ্টা করব আমার নতুন কিছু শেখানোর বা তারপরও যদি আপনারা এখান থেকে নতুন কিছু শিখতে না পারেন কাইন্ডলি আমাকে একটু চ্যাট বক্সে জানাবেন যে আপনি এটা অলরেডি জানতেন তাহলে আমি হয়তো নেক্সট সেমিনারে বা নেক্সট যদি কোন একটা ওয়ার্কশপে আমি অ্যাটেন্ড করি তাহলে আমি চেষ্টা করব নতুন কোনো কিছু নিয়ে আসার এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট গোল সেকেন্ড গোলটা হচ্ছে ইয়োর ক্যারিয়ার পাথ এই ক্যারিয়ার পাথ বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছি যে ডিজিটাল মার্কেটিং যদি আপনি আপনার ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চান তাহলে অ্যাকচুয়ালি আপনি কি ভালো করবেন না খারাপ করবেন এবং সেক্ষেত্রে আমার একটাই অ্যান্সার সেটা হচ্ছে আপনাদের কাছে কোশ্চেন আপনারা যদি একটু চিন্তা করে বলেন পৃথিবীতে এমন কোনো কোম্পানি আছে যে কোম্পানি মার্কেটিং এর প্রয়োজন হয় না আমার মনে হয় না এরকম কোন কোম্পানি আছে ইভেন প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু মার্কেটিং এর প্রয়োজন আছে কেন তার রিজনটা হচ্ছে আপনি অনেক বড় একটা ডিজিটাল মার্কেটার হয়ে গেলেন বা গ্রাফিক ডিজাইনার হয়ে গেলেন বাট মানুষজন আপনার সম্পর্কে জানলো না তো মানুষজন যদি আপনার সম্পর্কে না জানে তাহলে কি মানুষজন আপনাকে চাকরি দিবে বা কাজ দিবে ডেফিনেটলি দিবে না আমরা কি এটা শুনি না অমুক কোম্পানি থেকে জব অফার আসছে অমুক বড় ভাইয়ের বা ছোট বড় বোনের আসছে এটা কিন্তু কিভাবে আসে জব অফার গুলো মানুষজন কিভাবে পায় ওই কোম্পানিটা তার সম্পর্কে জানে জানে বলেই কিন্তু তাকে জব অফার করছে এই জানানোর কাজটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মার্কেটিং তার মানে আমরা বলতে পারি যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর যদি আপনার নলেজ থাকে তাহলে পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত বিজনেস থাকবে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেকটা বিজনেস এর একটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট থাকবে আর ততদিন পর্যন্ত অ্যাকচুয়ালি ডিজিটাল মার্কেটিং এর ক্যারিয়ার দিনকে দিন বাড়বে কমার কোনো চান্সই নাই এটা গেল সেকেন্ড গোলটা অ্যাকচুয়ালি সো এটা আমি হচ্ছে আপনাদের ইলাবরেটলি বোঝানোর চেষ্টা করব আর তিন নম্বর যে গোলটা সেটা হচ্ছে গেট এক্সপার্ট ওপিনিয়ন সো স্বাভাবিকভাবে আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে যেহেতু আমি আজকে সেমিনার নিচ্ছি আমি একটা প্রতিষ্ঠানের এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের ডিপার্টমেন্ট হেড ডিজিটাল মার্কেটিং এর তার মানে আমি এক্সপার্ট আমি সব জানি তো এখানে অ্যাকচুয়ালি আপনাদের ভুল ধারণা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন বলতে অ্যাকচুয়ালি আমি বোথ ইন্ডের কথা বলতেছি বোথ ইন্ড বলতে বোঝাচ্ছি যে হ্যাঁ আমি সেমিনার নিচ্ছি তার মানে ডেফিনেটলি আপনাদের কোশ্চেনের অ্যান্সার দিতে পারি বলেই কিন্তু আমাকে সেমিনারটা দেওয়া হয়েছে বা আমি নিতে আসছি ঠিক সেম এজ আমি যে সব কিছু জানি ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না আমারও কিন্তু জানার লিমিটেশন আছে সো এমন হইতে পারে আজকে যখন আপনাদের সাথে ডিসকাশন হবে দেয়ার মাইট বি এ চান্স আপনাদের কাছ থেকে আমি একটা বা দুইটা টপিক হয়তো নতুন করে শিখতে পারি যেটা আমি আগে জানতাম না সো এক্সপার্ট বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি বহু তিনটের কথা বলতেছি অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট যে গোলটা সেটা হচ্ছে এনলাইটিং ইউর ফিউচার সো এটা বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি স্রেফ আপনাদের ক্যারিয়ার বা আপনাদের ফিউচারের কথা বলতেছি সেই ফিউচারটা হচ্ছে এরকম যে যদি একটু চিন্তা করেন মাথাকে একটু যদি খাটানোর চেষ্টা করেন তাহলে দেখবেন প্রত্যেকটা কোম্পানি টপ লেভেল বা ডিসিশন মেকিং যারা করে তারা অ্যাকচুয়ালি কারা তারা হচ্ছে যারা ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে নলেজ রাখে কারণ প্রত্যেকটা কোম্পানির ওনার বা প্রত্যেকটা কোম্পানির ডিরেক্টররা কিন্তু চায় তার বিজনেসটাকে আরো বড় করতে মানে নতুন নতুন ডিজিটাল মার্কেটিং পলিসি জেনারেট করবে স্ট্র্যাটেজি
ওকে সো আমাকে আর পাঁচ থেকে দশটা মিনিট একটু টাইম দেন কারণ যেই টপিক নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি কাজ করব বা জানার চেষ্টা করব সেই টপিকের যদি আমি একটু ব্যাক ইন্ডের কথা না বলি ওভারভিউ না দেই তাহলে অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে কোনো লাভ নেই আপনার প্র্যাকটিক্যালটা বুঝবেন না আমি আপনাদেরকে এতটুকু এনশিওর করতে পারি যে আজকে যদিও আমি সেমিনারের কথা বলতেছি আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে দেখাবো যে আদৌ ডিজিটাল মার্কেটিংকে যদি আপনি ক্যারিয়ার হিসেবে নেন তাহলে আপনার পক্ষে মার্কেট প্লেস থেকে ইনকাম করা পসিবল কিনা আপনার পক্ষে জব পাওয়া সম্ভব কিনা বা আপনার পক্ষে অ্যাকচুয়ালি নিজের বিজনেসটাকে বড় করা সম্ভব কিনা অ্যাট এ টাইম আপনি তিনটা কাজ করতে পারবেন এবং সেটা আমি আপনাদের কাজ করে দেখাবো প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাবো যে এটা কোনো রকেট সায়েন্স না এটার জন্য দরকার শুধুমাত্র হচ্ছে কমন সেন্স দরকার আর কিছুই না ওকে সো ডিজিটাল মার্কেটিং এর ওভারভিউ বা ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বুঝি ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে আমরা অনলাইন মার্কেটিং বুঝি কন্টেন্ট মার্কেটিং বুঝি সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বলতে বুঝি ইমেল মার্কেটিং বলতে বুঝি ব্লগ মার্কেটিং মানে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বলতে বুঝি এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি এসিও বুঝি সোশ্যাল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন অনেক বড় একটা মার্কেট জুড়ে আছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভিতরে এই সব কিছু কিন্তু ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভিতরে আর ডিজিটাল মার্কেটিং অনেক ভাস্ট একটা এরিয়া তো এই কারণে শুরুতে আমি আপনাদেরকে সরি বলে দিচ্ছি এবং আমার সরি বলার রিজন অন্যতম রিজন হচ্ছে যে আজকের এই এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা সেমিনারে কিন্তু আমার পক্ষে পসিবল না পুরো ডিজিটাল মার্কেটিং সম্পর্কে আপনাদের এক্সপার্ট করে তোলা বাট তারপরও আমি চেষ্টা করব যতটুকু দেখাবো ততটুকু যেন কনক্রিট আকারে আপনাদের দেখাইতে পারে ততটুকু দিয়ে যেন আপনাদের অ্যাকচুয়ালি লাভ হয় এটা আমি মেকশোর করার চেষ্টা করব। टाइमस्टर लस हो जा টাইম ইনভেস্ট করতেছেন অনলাইনে এই জন্য কি আপনাকে ফ্রি অফ কস্টে করতে হচ্ছে আপনার ফিনান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু এর সাথে জড়িত কিভাবে আপনি হয়তো ওয়াইফাই বা মোবাইল ডেটা ইউজ করছেন তো সেখানে কিন্তু আপনাকে টাকা দিতে হচ্ছে এটা হচ্ছে সেকেন্ড দেন হচ্ছে আপনি আপনার ফিজিক্যাল ইনভেস্টমেন্ট করছেন ফিজিক্যাল স্ট্রেনটাকে ইনভেস্ট করছেন দুই ঘন্টা যে বক বক করে আমার কথা শুনছে মেন্টাল একটা প্রেশার পড়তেছে সো এটাও কিন্তু একটা ওয়ান কাইন্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট সো এই ইনভেস্টমেন্ট যেন ফ্রুটফুল হয় এই কারণে হচ্ছে আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে দেখাবো একটা এবং আমি আশা করব এবং আমার বিশ্বাস এই প্র্যাকটিক্যালের কাজটা যদি আপনারা ঠিক মতো করতে পারেন শুধু এই একটা টপিক দিয়েও কিন্তু আপনাদের পক্ষে মার্কেট প্লেস থেকে ভালো পরিমাণ আর্ন করা পসিবল দেন টাইপস অফ ডিজিটাল মার্কেটিং সো ডিজিটাল মার্কেটিং এর মেইনলি কত প্রকার সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করব আর পাশাপাশি হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন দেন হচ্ছে সোশ্যাল ডিজিটাল মার্কেটিং মেজারমেন্ট এই ডিজিটাল মার্কেটিং মেজারমেন্ট বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি বোঝাচ্ছি যে হোয়াট শুড আই সে আপনি দিনে শুরু করলেন একশো টাকা দিয়ে বা মাসে শুরু করলেন একশো টাকা দিয়ে কিন্তু দিন শেষে বা মাস শেষে যদি আপনি অ্যানালাইসিসই করতে না পারেন আপনার কত টাকা লাভ হয়েছে বা কত টাকা লস হয়েছে যদি এই অ্যানালাইসিস করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার লস যদি হতে থাকে লসের পরিমাণ প্রতি দিন বাড়বে তো আপনি অ্যাকচুয়ালি কতটা ভর্তুকি দিবেন আর ডিজিটাল মার্কেটিং এমনই একটা প্ল্যাটফর্ম যেই প্ল্যাটফর্মে উইদ ইন এ মিনিট এক মিনিটের ভিতরে বা দশ মিনিটের ভিতরে বা আপনি যে বড় বাজেট হয় আপনি আধা ঘন্টার মধ্যে আপনার কিন্তু বের করা পসিবল আপনি যে পলিসি মেক করছেন বা আপনি যে স্ট্র্যাটেজি নিছেন বা আপনি যে অ্যাড ক্যাম্পেন চালাইছেন সেটা কোনটা কতটুকু ইফেক্টিভ যদি খারাপ হয় আপনি সাথে সাথে কিন্তু পজ করে দিতে পারবেন যেটা ট্রেডিশনাল মার্কেটিং এ কিন্তু পসিবল না এই ডিজিটাল মার্কেটিং এ এটা পসিবল আর যদি ক্যারিয়ার অপরচুনিটির কথা বলি তো এই ক্যারিয়ার অপরচুনিটি বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি বুঝাচ্ছি যে একটু আগে যেটা বললাম ডিজিটাল মার্কেটিং যদি আপনার শিখেন বা আপনার স্কিলটা ডেভেলপ করেন তাহলে অ্যাট এ টাইম আপনি তিনটা কাজ করতে পারবেন নাম্বার ওয়ান আপনি জব করতে পারবেন আপনি যদি মনে করেন আপনার নিজের বিজনেসটাকে আপনি বড় করতে যাচ্ছেন সেটাও আপনার পক্ষে করা পসিবল এবং লাস্ট এবং তিন নম্বর হচ্ছে অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে মার্কেট প্লেস থেকে আপনি ইনকাম করতে পারেন আর আমি যদি পার্সোনাল ওপিনিয়ন দিই তাহলে আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বা অ্যান্সারটা হচ্ছে এরকম আপনি চব্বিশ ঘন্টা জব করবেন না আবার চব্বিশ ঘন্টা কিন্তু আপনি মার্কেট প্লেসে কাজ করবেন না সো জব এবং মার্কেট প্লেস দুইটাই কিন্তু পাশাপাশি করা পসিবল এটা বলতে পারেন যে ওয়ান কাইন্ড অফ পোর্টফোলিও অ্যাজ এ ফাইন্যান্স স্টুডেন্ট আমি বলবো আপনারা যদি এই পোর্টফোলিওটা ইউজ করেন তাহলে আসলে আপনারা অনেক ভালো করতে পারবেন ওকে সো আমি একটু সংজ্ঞাটা বলে কাজ করাটা দেখাবো আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বুঝি এখানে অ্যাকচুয়ালি দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ডিজিটাল আর একটা হচ
বেসিক্যালি দুইটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর উপর ডিপেন্ড করে নাম্বার 1 হচ্ছে টু আইডেন্টিফাই দা মার্কেট মার্কেটটাকে খুঁজে বের করতে হবে কেন কারণ হচ্ছে আপনি যদি কলা বাগান মাঠে একটা খালি মাঠের ভিতরে যে আপনি যেটা শোরুম দেন আপনার ওই শোরুমে কিন্তু কেউই যাবে না আবার আপনি যদি যে মার্কেটে ছেলেরা শপিং করে সেখানে যদি আপনি শাড়ির দোকান দেন আপনার ওই শাড়ি কিন্তু সেল হবে না सेम অ্যাজ একটা যে শাড়ির দোকান যেমন বেনারসি পল্লি সেখানে যে যদি আপনি একটা জিন্সের শোরুম দেন একটা মার্ক প্রোডাক্ট কিন্তু অতটা ভাষণ অফ সেল হবে না কারণ মেয়েরাই তো যাবে সেখানে সো এই কারণে বলা হয় টু আইডেন্টিফাই দা মার্কেট মার্কেটটাকে আগে আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে আর সেকেন্ড যে ক্যারেক্টারিস্টিক সেটা হচ্ছে টু প্রমোট ইয়োর প্রোডাক্ট অর সার্ভিস ইন টু দ্যাট মার্কেট মানে হচ্ছে আপনি যদি টপ ব্র্যান্ডেড কোম্পানি হন লাইক গ্রামীণ ফোন এই ব্র্যান্ডের কোম্পানি হন কিন্তু তাদের একটা নতুন প্রোডাক্ট সম্পর্কে যদি আপনি মানুষজনকে না জানান তাহলে কিন্তু আপনার এই প্রোডাক্টটা সেল হবে না এই কারণে বলা হয় যে আপনাকে মার্কেটটাকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই মার্কেটে আপনাকে কি করতে হবে আপনার প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের প্রমোশন করতে হবে যদি আপনি এই দুইটা কাজ করেন তাহলে এই প্রসেসটাকে বলা হয় মার্কেটিং দেন হোয়াট অ্যাবাউট ডিজিটাল ডিজিটাল কথাটা মানে কি এক কথায় আনসার ডিজিটাল কথার মানে হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস আই রিপিট ডিজিটাল কথার মানে হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস সো এখন যদি দুইটাকে মার্চ করি তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট মার্কেটে যদি আমি আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের প্রমোশন করি তাহলে তাকেই বলা হয় ডিজিটাল মার্কেটিং আই হোপ আপনারা এর সংজ্ঞাটা অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার হয়েছেন আর এটাও ট্রু আমি যদি আপনাদেরকে এখন জিজ্ঞাসা করি যে ডিজিটাল মার্কেটিং বলতে কি বুঝেন সংজ্ঞাটা যাওয়ার আগে আপনারা বলতেন বাজারজাতকরণ প্রচার প্রসার লর্ডস অফ থিং কিন্তু আপনারা বলতেন ওকে সো আমি অ্যাকচুয়ালি আর এ তো কথা বলে টাইম নষ্ট না করি আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি কাজটা করে দেখাই তারপরে আমি আপনাদের কোশ্চেন অ্যান্সার নিব সো যদি ফার্স্টেই বলি যে ডিজিটাল মার্কেটিং কত প্রকার তার মধ্যে সবচেয়ে মেইন প্রকার হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সো এস ইও যেটা বলা হয় সো এখানে ইংলিশের কিছু সংজ্ঞা লেখা আছে সো ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ইংলিশ এই ইংলিশটা ভুলে যান আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি বোঝানোর চেষ্টা করি সো আমি যদি একটু গুগলে যাই जन्मदिन फुल सीडनी आसि तक गुगल देखे कम्पानी सीडनी आरोप जन्मदिन फुल बिक्री बिक्री कम्पानी ओके सो जेटा बोलते सिलम शेटा वोचे एज़ीम करे नहीं ए टा एक टा शोरूम धुरे निच्छी सो अमी ए शोरूम में भीतरे ढूँकलम ढूँकर पोरे अमी फूल देखते से अमार कोनो फूल पसंद होए नहीं अमी बेर हुए आश्लम देन अमी सेकेंड शोरूम में गिलम इखनो अमार कोनो फूल पसंद होए ना अमी बेर हुए आश्लम तीन नंबर शोरूम প্রথম সারিতে 10টা শোরুম আছে 10টা শোরুমে আমি ভিজিট করলাম আমার কোনো ফুল পছন্দ হয় নাই আমি বের হয়ে স্কি করলাম সেকেন্ড সারিতে চলে গেলাম যাওয়ার পরে আবার আমি এই শোরুমে গেলাম এই শোরুমে গেলাম এইভাবে করে সেকেন্ড সারিতে 10টা শোরুম আছে আমি 10টা শোরুমে ভিজিট করলাম বাট স্টিল আমার কোনো ফুল পছন্দ হয় নাই এখন আপনাদের কাছে আমার কোশ্চেন আপনারাই বলেন আপনারা কিভাবে যেতেই থাকবেন না আপনারা এই সার্চ টার্মটা চেঞ্জ করবেন যদি চেঞ্জ করে থাকেন তাহলে শুধুমাত্র লিখেন চেঞ্জ আর যদি जेते ही थकें ताले गोइंग कथरा लिखें एक तो जैसे लिखें एक जन बोल से दूसरे जन बोल से चेंज बाकी रा सर राना सर बोल से गोइंग चेंज गोइंग चेंज चेंज ओके थैंक यू सो मच ओके सो शाबाबिक बाबे इटा ট্রু যে ম্যাক্সিমাম মানুষজন আর সেকেন্ড পেজে পরে আর যায় না কিছু মানুষজন সেকেন্ড পেজে পরেও কিন্তু যায় আর একটু যদি চিন্তা করে দেখেন আমি কিন্তু বললাম এটা একটা শোরুম এটা একটা শোরুম এই কথাটা বলছি সো আমি যদি এই পাঁচ নম্বর সারিতে যাই এটাও তো একটা শোরুম এটাও কিন্তু আর একটা শোরুম সো তার মানে হচ্ছে আপনার যদি একটা শোরুম থাকে আর সেই শোরুমে যদি দশ জন কাস্টমার যায় আপনার এক্সপেকটেশন কি থাকবে অ্যাটলিস্ট একজন আপনার প্রোডাক্টটা পারচেস করবে 
যদি আমি ভুল না করি আবার দশ জনের জায়গায় যদি একশো জন আপনার কাস্ট শোরুমে আসে আপনার এক্সপেকটেশন কি সেম থাকবে যে একজন আপনার প্রোডাক্ট কিনবে না তার থেকে বেশি কিনবে তার থেকে বেশি কিনবে তো একশো জনের জায়গায় যদি এক হাজার জন হয় বা এক হাজারের জায়গায় যদি দশ হাজার জন হয় তাহলে কিন্তু আপনার এক্সপেকটেশনটা আরো বাড়বে দ্যাট মিন্স আপনার শোরুমে যত বেশি কাস্টমার আসবে তত বেশি চান্স আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা সেল হওয়ার আর এক্সাক্টলি এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের ইম্পর্টেন্সটা আসছে তো এখন যদি আমি এসিও সংজ্ঞাটা বলি তাহলে সংজ্ঞাটা হচ্ছে এরকম এসিও হচ্ছে একটা প্রসেস যেই প্রসেসের মাধ্যমে একটা ওয়েবসাইটকে গুগলের লাস্ট থেকে প্রথম দিকে আনতে হয় আমি আবারও বলতেছি এসিও হচ্ছে একটা প্রসেস যেই প্রসেসের মাধ্যমে একটা ওয়েবসাইটকে গুগলের লাস্ট থেকে প্রথম দিকে আনতে হয় কারণ যত বেশি প্রথম দিকে আসবে তত বেশি মানুষজন তার ওয়েবসাইট ভিজিট করবে আর যত বেশি মানুষজন তার ওয়েবসাইট ভিজিট করবে তত বেশি কিন্তু তার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা সেল হবে আর যত বেশি প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসটা সেল হবে তত বেশি তার পকেট গরম হবে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট আর এই যে এসিও যে প্রসেসটার কথা বললাম এটাই হচ্ছে এসিও সেই প্রসেস এই যে সেই প্রসেস আপনি প্রথমে যদি অডিট করেন তারপরে কিউআর রিসার্চ তারপরে কম্পিউটার অ্যানালাইসিস তারপরে এই অ্যানালাইসিসটা সলভ করবেন তারপরে লিঙ্ক ক্রিয়েট করবেন তারপরে অ্যাডজাস্ট করবেন কোনো কারণে যদি আপনি এই প্রসেসটা ওভারলুক করেন লাইক প্রথমটা আগে না করে চার নম্বরে করলেন চার নম্বরটা আগে করলেন এরকম প্রসেস যদি ব্রেক করেন তাহলে আপনি ওই প্রজেক্টে কখনোই সাকসেস পাবেন না আর আমার কাছে মনে হয় মনে হয় না অ্যাকচুয়ালি আমি ওভার শিওর যে ডিজিটাল মার্কেটিং এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেই প্ল্যাটফর্মের থেকে আপনার যদি শিখতে তিন মাস টাইম লাগে বা ছয় মাস টাইম লাগে বা যদি এক বছর টাইম লাগে দ্যাট ডাজেন মিন আপনি ছয় মাস এক বছর পরে যে আপনার ইনকাম লেভেলটা শুরু হবে অ্যাজ এ ফ্রিলান্সার হিসেবে এটা কিন্তু ভুল কথা শুধুমাত্র যদি এই একটা টপিক আপনি পারেন এই একটা টপিক দিয়েও কিন্তু আপনার পক্ষে ইনকাম করা পসিবল ফর এক্সাম্পল আমি যখন ক্লাস নেই বা আমাদের যে কোর্স মডিউল সেখানে আমি স্রেফ দুইটা ক্লাসে এই টপিকটা কমপ্লিট করি পরবর্তী দুইটা ক্লাসে এইটা কপ কমপ্লিট করি এটার জন্য একটা ক্লাস এটার জন্য একটা ক্লাস এটার জন্য পাঁচটা ক্লাস এইভাবে প্রত্যেকটা টপিকের জন্য কিন্তু বিভিন্ন ক্লাস আসছে আর কি মানে দুই ঘন্টা তো দুই ঘন্টা মানে চার ঘন্টার মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে কাজ করা শেষ তো আপনি যদি এই একটা ক্লাসের পরে আপনার কাছে মনে হয় যে না আমি এটা খুব ভালোভাবে বুঝছি আপনি কিন্তু তখন থেকে মার্কেট প্লেস থেকে ইনকাম করতে পারবেন এবং আমি যে বলতেছি অ্যাকচুয়ালি আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নাই অ্যাজ এ রেফারেন্স হিসেবে আমি আপনাদেরকে এটা প্রুভও করে দেখাচ্ছি সো ফাইবার হচ্ছে ফাইবার এবং আপওয়ার্ক এই দুইটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটারদের জন্য ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মার্কেট প্লেস ফাইবার मजार विषय যে আপনি সবকিছু শিখলেন বাট কনফিডেন্স পাচ্ছেন না যে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলা বা অ্যাকচুয়ালি আদৌ আমি অ্যানালাইসিসটা পারবো কিনা রিসার্চ করতে পারবো কিনা বা আমি রিপোর্ট তৈরি করতে পারবো কিনা তাহলে কি আপনার পক্ষে ইনকাম করা পসিবল হ্যাঁ তারপরও আপনার পক্ষে ইনকাম করা পসিবল এবং সেটা হচ্ছে এই ব্যাক লিঙ্ক এর মাধ্যমে এই যে বিল্ড ক্রিডেবল লিঙ্ক এবং এটাকে বলা হয় এসিও ব্যাক লিঙ্ক বলা হয় যেটা আমি আপনাদেরকে এখনই প্র্যাকটিক্যাল করে দেখাবো हायर कर भाषा बैकलिंग बला है प्रोडक्ट 
এবং সার্ভিসের প্রমোশন কে ডিজিটাল মার্কেটিং এর ভাষায় ব্যাকলিং বলা হয় তো আমি আপনাকে হায়ার করলাম এটা যে শুধুমাত্র কোম্পানির জন্য হবে তা কিন্তু না এটা মানুষের জন্য হতে পারে ফর एग्जांपल আমি আপনাদেরকে হায়ার করলাম যে স্যার আমার মার্কেটিং করে দেন এবং সেই ক্ষেত্রে আমি কি করলাম আমার মার্কেটিং যেহেতু করবেন তাহলে আমার ডিটেইল ইনফরমেশন আপনাদের কাছে দরকার আমার নাম আমি কোথায় জব করি কোন পজিশনে আছি प्रीवियसলি কোথায় ছিলাম ইন ডিটেইল ইনফরমেশন লাগবে এবং डेफिनेटলি এটা আমি আপনাকে প্রোভাইড করব সো আপনি দেখলেন আমার টার্গেট মার্কেট যেহেতু বাংলাদেশ আমি আপনাদেরকে বলে দিছি সো আপনি দেখলেন বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষজন ফেসবুক ইউজ করে ফেসবুকে আপনি সার্চ করে দেখলেন আমার কোনো প্রোফাইল নাই এখন আপনি যে কাজটা করলেন সেটা হচ্ছে আমার ডিটেইল ইনফরমেশন দিয়ে ফেসবুকে একটা পেজ ক্রিয়েট করলেন এবং কিছু খেয়াল করে দেখেন এটা লিখে যখনই আমি সার্চ করছি আমার ছবি আমি কোথায় জব করি আমি যে অ্যাসেসর কোথা থেকে পড়াশোনা করছি ইত্যাদি দিতে সব ইনফরমেশন কিন্তু আপনি আমার এই প্রোফাইলে খুব সুন্দর মতো দেখতে পাচ্ছেন সো এই যে লিংকটা ক্রিয়েট করছি এই লিংকটাকে বলা হয় ব্যাক লিংক এই এক একটা লিংকের জন্য ক্লায়েন্ট আপনাকে পেমেন্ট করবে সো আপনারা যদি একটু খেয়াল করে দেখেন যে এখানে এক একজন এক এক ডলারে কথা বলছে কেন কারণ হচ্ছে কেউ এরকম হচ্ছে পঞ্চাশটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করে দিবে কেউ হয়তো দশটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করে দেবে কেউ একশোটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করে দেবে সো যে যত বেশি লিঙ্ক ক্রিয়েট করে দিবে তার প্রাইসটা তত বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক সো এখন যদি আমি আপনাদেরকে এই ব্যাকলিংকটা করে দেখাই ব্যাকলিং তো বুঝলেন এখন হচ্ছে করে দেখাই সবকিছু বুঝলেন সো আমি হচ্ছে আপনাদের ডিরেক্টরি মাধ্যমে কিভাবে ব্যাকলিং मेनू थे सब गो एक चिंता फेसबुक না কিন্তু আমি ফেসবুক এর মধ্যে আছি এবং ফেসবুক এর ভিতরেই আমি তিনটা কোম্পানি সম্পর্কে অ্যানালাইসিস করতেছি সো ডিরেক্টরি কথার মানে হচ্ছে ডিরেক্টরি সেই ধরনের ওয়েবসাইট গুলোকে বলা হয় ডিরেক্টরি বলা হয় দ্যাট মিন্স এই ফেসবুক হচ্ছে একটা সোশ্যাল মিডিয়া ডিরেক্টরি এখন আপনাদের কাছে কোশ্চেন আসতে পারে যে স্যার সবই তো বুঝলাম তাহলে এরকম আর কত সাইট আছে সো সেটার জন্য আপনারা যদি একটু গুগলে যান যে লিখবেন যে ডিরেক্টরি সাইট লিস্ট ডিরেক্টরি সাইট লিস্ট এবং আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনার ক্লায়েন্ট যদি ইউএস এর হয় তাহলে আপনার ইউএস এর ডিরেক্টরি লাগবে বাংলাদেশের ডিরেক্টরিতে যদি আপনি ইউএস এর ক্লায়েন্টে কাজ করেন এখানে তো আরচ্ছ ওই কাস্টমার নাই ইউএস এর কাস্টমার তো নাই তাহলে আলটিমেটলি বাংলাদেশের ডিরেক্টরিতে করে কিন্তু লাভ নাই আপনার ক্লায়েন্টটা যেই কান্ট্রিতে হবে আপনাকে সেই কান্ট্রি ডিরেক্টরিতে কাজ করতে হবে সো লিখে আমি এন্টার দিলাম इनफरमेशन गईटे लिस्ट गोथाय पाब সেকেন্ড কোশ্চেনটা আসে যে এরকম যে স্যার সাইটের লিস্ট তো পাইলাম বাট এটা আদৌ কি ডিরেক্টরি সাইট কিনা এটা আমরা কিভাবে বুঝবো আদৌ ডিরেক্টরি সাইট কিনা এটা কিভাবে বুঝবো সেটা বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে আপনারা যখন সাইটটা ওপেন করবেন ওপেন করার পরে দেখবেন যে অ্যাড বিজনেস
আপনি প্রোডাক্ট পারচেজ করার পর আপনি एक्चुअली কি কি উপায়েস আপনি টাকাটাকে নেবেন দেন এখানে ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটের ভিতর আমরা কি করতে পারি আমরা সোশ্যাল মিডিয়া লিংকগুলো বসাইতে পারি লাইক আমি যেটা ফেসবুক এর আইডিটা বসাই फेसबुक छवि छविगुलहुत कर लिंक लाइफ मानी प्रोडक्ट इनकमे
আচ্ছা এতক্ষণ পরে মাত্র দুইজন লিখছে যে না ওকে সো আমি যদি আমার রিসেন্ট কোন একটা ক্লায়েন্টের কাজ দেখাই রিসেন্ট ক্লায়েন্টের কাজ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সো এসিও প্রজেক্ট সো এটা হচ্ছে আমার একটা ক্লায়েন্ট সো এই ক্লায়েন্টের জন্য হচ্ছে আমি কাজ করছি ওকে সো আমি যদি এই যে মান্থলি রিপোর্ট মান্থলি রিপোর্ট এটার মধ্যে একটু ঢুকি আর আমি একটু পুরাতন রিপোর্টের মধ্যে যাই আমি ফেব্রুয়ারিতে ঢুকলাম সো আমি অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাজ করছি সেটা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এই ক্লায়েন্টের জন্য পুরো মাসে কাজ করি এবং মাস শেষে সে আমাকে কি করে একটা অ্যামাউন্ট পে আমি রিপোর্ট প্রোভাইড করি এবং রিপোর্ট এবার বেস করে সে আমাকে মান্থলি একটা ভালো পরিমাণ পেমেন্ট করে সো এটার জন্য আমার তার সাথে এগ্রিমেন্ট ছিল এই কথাগুলো লিখে সে গুগলে সার্চ করবে আর গুগলে যখন সার্চ করবে সার্চ করলে আমার ওয়েবসাইটটা মানে এই কোম্পানির ওয়েবসাইটটা সবার ফার্স্টে পাওয়া যাবে আর একটু খেয়াল করে দেখেন আমি হচ্ছে এখানে ইনিশিয়াল র্যাঙ্কিং বসাইছি মানে যখন আমাকে এই প্রজেক্টটা হাতে দেওয়া হয়েছে তখন এই কথাটা লিখে সার্চ করলে এই কিওয়ার্ডটা কি ক্রিয়েটিভ লিভিং কথা কত নাম্বারে পাওয়া যেত পঁয়ত্রিশ নাম্বারে পাওয়া যেত আর এই পঁয়ত্রিশ নাম্বার বলতে বুঝাচ্ছি এই যে গুগলে সো এক দুই তিন চার পাঁচ এইভাবে করে প্রথম পেজে দশটা সেকেন্ড পেজে দশটা বিশটা তিরিশটা তার মানে চার নাম্বার পেজে আছে এইভাবে প্রতিটা পেজে দশটা করে থাকে সো এটাই হচ্ছে আমার এখানে দেখানোর উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে এই মাত্র পাঁচটা কিওয়ার্ড র্যাঙ্ক এবং কি অবস্থায় দেখেন কারণ এটা দেওয়ার অন্যতম রিজন হচ্ছে যদি আমি কাজ করি এবং ভালো হয় এবং সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট যদি বলে এই র্যাঙ্ক তোমার আগে ছিল তাহলে তো প্রবলেম আমি কাজটা বুঝাইতে পারবো না সো এই কারণে হচ্ছে আমি এটা দিয়ে রাখছি এবং পরবর্তী মাসে দেখেন ইনিশিয়াল র্যাঙ্কিং ফেব্রুয়ারি মাসে সবগুলো কিন্তু র্যাঙ্কে চলে আসছে শুধুমাত্র তিনটা ছাড়া সবগুলো কিওয়ার্ড র্যাঙ্কে চলে আসছে আর এটার জন্য অ্যাকচুয়ালি কি করছি এই যে দেখেন আপনাদের যে ব্যাক লিঙ্ক এর কথা বললাম লিঙ্ক বিল্ডিং আপনাদের যে ডিরেক্টরি কাজটা করে দেখালাম পনেরোটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করছি আর এখানে এগারোটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করছি টোটাল ছাব্বিশটা লিঙ্ক একটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করতে যদি পাঁচ মিনিট লাগে তাহলে ছাব্বিশটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করতে পাঁচ ছয় তিরিশ একশো তিরিশ দুই ঘন্টা দশ মিনিট ধরলাম আপনারা নতুন দশ মিনিট করে লাগতেছে চার ঘন্টা বিশ মিনিট সো আপনারা নিজেদের কাছেই কোয়েশ্চেন করেন যে পুরো মাসে চার ঘন্টা টাইম দেওয়ার কি কারোর টাইম নাই আছে স্যার নাকি আমরা অনেক বিজি স্যার ম্যাম আমরা কি অনেক বিজি না টাইম আছে সো আপনি চিন্তা করেন যে এই এতটুকু কাজ করে যদি মাস শেষে আপনি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা পান একটা প্রজেক্ট থেকে ডেফিনেটলি তাতে বেশি পাবেন বাট যদি একটা প্রজেক্টে ধরলাম চল্লিশ হাজার টাকাই পাইতেছেন বা পঞ্চাশ হাজার টাকাই পাইতেছেন তাহলে এখন যদি দশটা প্রজেক্ট থাকে তাহলে আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার ইনকাম লেভেলটা কত আসবে এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করবে আপনার উপরে পুরো মাসে স্রেফ চার ঘন্টা বা পাঁচ ঘন্টা টাইম দিবেন ধরলাম সেখানে আপনি দশ ঘন্টা টাইম দিলেন প্রতিদিন এক ঘন্টা করে দেন এইভাবে যদি আপনার দশটা প্রজেক্টও আপনি কাজ করেন তাহলে আপনার ইনকাম লেভেলটা আপনি চিন্তা নিজেই চিন্তা করে দেখেন সো আমি অ্যাকচুয়ালি লাস্ট যখন কাশি তখন হচ্ছে আমার কাজে হাত মানে হাতে কাজ ছিল হচ্ছে সো এই যে এতগুলো ওয়েবসাইটে আমি কাজ করছি প্রত্যেকটার মধ্যে কিন্তু আমার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইনফরমেশন রয়ে গেছে সো এই সাইট গুলোতে আমার কাজ করা অভিজ্ঞতাটা আছে এই যে এটার জন্য ডিরেক্টরি কাজ করছিলাম সো এটা কোনো রকেট সায়েন্স না স্যার এটা যে কারোর পক্ষে করা পসিবল এবং এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর সবচেয়ে একটা প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে আপনার কাজটা যে আপনাকেই করতে হবে বিষয়টা এরকম না আপনি চাইলে কিন্তু টুলস এর মাধ্যমেও এই কাজটা কমপ্লিট করতে পারেন টুলস এর মাধ্যমে এই কাজটা কমপ্লিট করতে পারবেন কিন্তু এই ব্যাকলিংকটা আপনাকে নিজে দিয়ে করতেই করতে হবে ওকে স্যার আমি যদি এখন আপনাদেরকে একটু আনমিউট করে দিই আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমি কোশ্চেন গুলো নিবো তার আগে আমি একটু সাদিয়াকে ফ্লোর দিতে যাচ্ছি সাদিয়া কি আসো ওকে সো হ্যান্ড ওভার টু ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ স্যার আমার 
छात्रेट उत्तर चार्जेबल चाहिएगा ओके जो दिया हमारे किट्टू जानते हैं ना अपना कुत्ते के बुश्ते पारे नहीं मिशेज़ अगर किट्टू डिपिट करें दिखो 